जो तीसरा जो पॉइंट है हाउ एस सी ओ वर्कस और हाउ एस सी वट इज़ एस सी ओ रैंकिंग और हाउ टू मेजर एंड हाउ टू डिटर्मिन ये इनको डिस्कस करेंगे इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो यहाँ पर है हाउ एस सी ओ वर्कस एस सी ओ किस तरह काम करता है एस सी ओ किस तरीके से काम करता है इसके लिए मैं पहले शायद पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत इसको टच दे चुका हूँ वो ये कि एस सी ओ हमें पहले पूरी साइट को देखना पड़ता है बग़ैर देखे कोई भी एस सी ओ एक्सपर्ट डिसीजन नहीं ले सकता यानी कि अगर आपको कोई क्लाइंट है अगर आपका कोई क्लाइंट आपसे कहता है कि आ, मेरी ये साइट है इसकी मैंने आपसे एस सी ओ करवानी है ठीक है डेफिनेटली हम आ, तो आपके पास क्या उसके लिए आंसर होगा आप डेफिनेटली उससे एक टाइम एक्वायर करेंगे आप उससे एक टाइम लिमिट एक्वायर करेंगे आप उससे कहेंगे इस फला दिन में मैं आपको बताऊंगा कि उतनी देर तक मुझे आपकी साइट पर एक्सेस चाहिए ठीक है और मैं आपकी पूरी साइट को रिव्यू करूंगा रिव्यू करने के बाद ही मैं कोई डिसीजन ले पाऊंगा यानी कि आप डायरेक्टली देख के शायद आप डायरेक्टली देख कर थोड़े बहुत चीज़ें ना सिर्फ बता सकें आपका पेज रैंक क्या है आपका लेग्जा रैंक क्या है और थोड़ी बहुत चीज़ों को आप डिफाइन कर सकें कि आपकी साइट के मैट्रिक्स इस वक्त कौन से स्टेटस के ऊपर हैं लेकिन आप कंप्लीट और एक एब्सल्यूट रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकेंगे आपकी जो एस सी ऑडिट रिपोर्ट होगी वो आप कंप्लीट नहीं होगी ठीक है तो उसके लिए पहले तो आप एक डिसीजन लेने से पहले आपके पास प्लान रेडी होना चाहिए प्लान रेडी होगा फिर आप उस डिसी जो आपने प्लान बनाया होगा उसी के अकॉर्डिंगली आप डिसीजंस लेंगे उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेंगे और टाइम टू टाइम आप उसको सॉल्व करते जाएंगे अपने शेड्यूल के मुताबिक एस सी किस तरीके से काम करता है अगर एक जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस के अंदर भी कि अगर आपके पास एक साइट है लेट्स सपोज हम फर्ज करते हैं आपके पास नहीं वैसे ही फर्ज करते हैं कि एक साइट है ए बी सी ठीक है और एक दूसरी साइट है एक्स वाई जी ए बी सी साइट जो है वो अपने उसके पास भी एस सी एक्सपर्ट्स हैं और जो है एक्स वाई जी उसके पास भी एस सी एक्सपर्ट्स हैं इनके उनके पास पूरी पूरी एक टीम्स हैं एस सी एक्सपर्ट्स की जो कि हमेशा एक्टिव रहती हैं उनकी साइट की रैंकिंग को सर्च इंजन में अप रखने के लिए यानी कि ऊपर रखने के लिए ठीक है तो अब जो ए बी सी जो है वो जो ए बी सी जो के एक साइट है और जो एक एक्स वाई एक्स वाई जी जो एक साइट है अब ए बी सी की जो टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उन उन उन्होंने तकरीबन हर वक्त अपनी साइट पर बैठे होना है और हर वक्त अपनी साइट की जो एस सी है उसको चेक करना है उसके रैंकिंग फैक्टर्स को और जो न्यू अपकमिंग आर्टिकल्स आ रहे हैं और जो पब्लिश हो रहे हैं करंट उन तमाम आर्टिकल्स को पब्लिश करने से पहले और उन तमाम आर्टिकल्स को पब्लिश होने के बाद पब्लिश करने से पहले वो तमाम आर्टिकल्स को रिव्यू करते हैं फिर जब वो रिव्यू करने के बाद पब्लिश होते हैं उनके पूरा एक प्रोसेस होता है ठीक है तो और उसके बाद जो कि अब जो पब्लिश होने के बाद वो वीकली उन पे ड्यूटी देते हैं हर आर्टिकल्स के ऊपर कि सर्च इंजन में इसका क्या रैंक है और कौन से कीवर्ड पे ये आर्टिकल शो हो रहा है और कौन से पेज के ऊपर हो रहा है गूगल के ठीक है गूगल के हो गया याहू के हो गया जो मर्जी आप पेज कहें बे बेशुमार वहाँ पर सर्च इंजन है तो अब ये जो एक्स वाई जी है जिनके जो ए जो वेबसाइट है वो एक हफ्ते में फोर्टी आवर्स लगाते हैं यानी कि फोर्टी आवर्स मतलब कि आठ घंटे एक दिन में एक एस एक्सपर्ट लगाता है साइट के ऊपर एक्टिव रहता है और जो एक्स वाई जी है वो भी सेम यही काम कर रहा है ठीक है पर वो एक हफ्ते के अंदर तकरीबन इसका आधा यानी कि आप लगाएं ट्वेंटी आवर्स लगाते हैं काम करने के लिए ठीक है जहरी बात अगर ए बी सी वाले डेफिनेटली फोर्टी आवर्स लगा रहे हैं तो डेफिनेटली जो जो उन्होंने एक्स सी ओ एक्सपर्ट्स की टीम लगाई होगी उनकी पे उनकी जो सैलरी होगी वो भी डेफिनेटली हाई होगी क्योंकि वो उनको बाय आवर्स पे कर रहे हैं या फिर जितना भी पे कर रहे हैं उनका टाइम ज़्यादा है तो डेफिनेटली उनकी सैलरी भी हाई होगी लेकिन उनकी रैंकिंग भी बहुत हाई है होगी एक्स वाई जी से ठीक है और एक्स वाई जी जो है वो मे बी शायद कम सैलरी पे कर रहे हैं या मे बी कोई और इशू हो सकता है बेशुमार रीजन हो सकती हैं एक खाली एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं होती है हमेशा एक चीज़ की हमेशा एक चीज़ की रीज़न की एक पर्टिकुलर वजह नहीं हो सकती तो जो एक्स वाई जी है वो ट्वेंटी आवर्स लगा रही है उनकी टीम और वो भी सेम यही काम कर रही है तो डेफिनेटली उनके काम में और उनके काम में डेफिनेटली कोई ना कोई फ़र्क होगा ठीक है और जो उन उस फ़र्क की वजह से जो एक्स ए बी सी वो जो है वो टॉप पे शो हो रही है जो एक्स वाई जी है वो मे बी उसके नीचे या उससे भी नीचे शो हो रही है ठीक है और ये जो प्रोसेस है यानी कि जो काम करने का प्रोसेस है एक साइड के ऊपर यानी कि आप एक साइड का प्लान बनाते हैं उस पर डिसीजन लेते हैं उस प्लान के ऊपर कि इस तरीके से इस तरीके से ये काम करना है लेट सपोज मैं आपको प्लान की एक एग्जाम्पल देता हूँ इनके मैं बार बार प्लान बोल रहा हूँ मे भी आपके माइंड में कोई पेचीदगी ना पैदा हो रही हो कॉम्प्लेक्सिटी ना क्रिएट हो रही हो ये प्लान क्या है 
ठीक है मैं आपको एक प्लान सिंपल सी एग्जांपल में बताता हूँ जैसे आप सुबह उठते हैं यानी कि रात रात को सोने से पहले रात को सोने से पहले आप प्लान बनाते हैं सुबह मैंने उठ के सबसे पहले नाश्ता करना है और उसके बाद मैंने अपने स्कूल का होमवर्क करना है या फिर यूनिवर्सिटी जाना है जो भी है ठीक है और उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैंने लंच करना है और लंच के बाद मैंने सो जाना है तकरीबन टू आवर्स रेस्ट करने के बाद मैं फिर जो मेरा पार्ट टाइम जॉब है मैंने वो करना है और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत बाहर जाना है थोड़ी हवा लेने जाना है थोड़ी इनके थोड़ा बहुत टूर बाहर का करना है वो तो ये जो सारा आपने शेड्यूल बनाया हुआ है ये आपका प्लान है बेसिकली वो प्लान बेशक आपकी लाइन में बहुत ही छोटा क्यों ना हो बहुत ही माइनर सा क्यों ना हो मेरे हिसाब से आप जो मैंने बातें की हैं बहुत ही छोटी सी आपको मैं शायद महसूस हो रही हूँ ये जैसा भी है लेकिन ये कहलाएगा प्लान ही ठीक है ये आपका एक प्लान है जो कि आपने बनाया है रात को कि सुबह ये करना है ये करना है फला टाइम पर यह करना है फला टाइम पर यह करना है फला टाइम पर यह करना है ठीक है अब ये जो आपने टाइमिंग डिसाइड की है अपने काम के लिए और उसको कैटेगराइज कर दिया है आपने वक्त कर दिया है कि मेरा टाइम इसके लिए इस काम के लिए सिर्फ इतना टाइम है और इस काम के लिए सिर्फ इतना टाइम है तो ये आपका प्लान है इसी तरीके से एस में हम प्लान बनाते हैं प्लान बनाते कैसे हैं और कब बनाते हैं सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम साइट को रिव्यू करते हैं साइट को रिव्यू करने के बाद ही हमें पता पड़ता है कि साइट का करंट स्टेटस क्या है किस जगह पर खड़ी हुई है साइट उसके बाद हम उसका प्लान बनाते हैं उससे पहले बिल्कुल भी नहीं और एस का जो हम प्लान बनाते हैं वो किसी क्लाइंट से एग्रीमेंट होने के बाद ही बनाते हैं क्योंकि प्लान पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मे बी आपके मे बी पूरा वीक लग सकता है आपका तो मे बी दो दिन भी लग सकते हैं कि साइड पे डिपेंड करता है मे बी आप करंट भी डिसीजन ले सकते हैं पर करंट डिसीजन अच्छा नहीं होता मे बी आप टाइम एक्वायर करें उनसे और उनको उनसे टाइम एक्वायर करने के बाद ही उस पर काम करें तो अब जब आपके पास ये अपना प्लान बना लिया आपने कि मैंने फ़लाँ दिन इस साइट पर इतने आर्टिकल पब्लिश करने हैं और उनकी कीवर्ड प्लेसमेंट इस तरह होगी इस तरह होगी और इस तरह होगी और साइट के ऊपर ये ये फैक्टर्स होने चाहिए आपको उसका परमलिंग स्ट्रक्चर उसका यू का स्ट्रक्चर होना चाहिए उस पर पहले डायरेक्ट्री आनी चाहिए उसमें फिर कैटेगरी आनी चाहिए और फिर उसकी डेट और वट जो उसका टाइटल नेम है वो आना चाहिए ये तमाम चीज़ें जो आप डिसाइड करते हैं ठीक है और उनको फिर अमल में लेके आते हैं और उससे जो इम्पैक्ट पड़ता है सर्च इंजन के ऊपर इस तरीके से ऐसी वो काम करती है यानी कि जो आपका प्लान है प्लान को आपने इम्प्लीमेंट किया अपनी साइट के ऊपर और उससे जो इम्पैक्ट पड़ा आपकी फ्रंट एंड सर्च इंजन की रैंकिंग के अंदर वो जो प्रोसेस हो रहा है इस तरीके से ऐसी काम करती है ठीक है और तीसरा पॉइंट हमारा जो है व्हाट इज़ एस रैंकिंग अब मेरे हिसाब से अगर मैंने तीनों चीज़ें डिस्क्राइब कर दी हैं इतनी इलेबरेटली वजाहत करने के बाद तो तीसरी चीज़ भी मे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा इसके बारे में भी व्हाट इज़ एस रैंकिंग एस रैंकिंग यही चीज़ है कि अगर ए साइड जो टॉप पर आ रही है एक्स वाई जी नीचे आ रही है तो जहरी बात है ए की एस है वो स्ट्रॉन्ग है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है उसने अपनी एक एक पेज को ऑप्टिमाइज किया हुआ है बेहतर से बेहतरीन बनाया हुआ है तो डेफिनेटली उस उस अब वो बेहतर से बेहतरीन किस तरह बनाएंगे वो डेफिनेटली हम पढ़ेंगे वो नीचे आउटलाइंस हैं उनके बारे में हम फर्दर डिटेल पढ़ेंगे लेकिन इन आउटलाइंस को पहले क्लियर करने के बाद ठीक है तो वो जो उसने बेहतर से उसको बेहतरीन बनाया हुआ है और और उससे जहरी बात है कि उसने जो बेहतर से बेहतरीन बनाया है तो जो पेज शो हो रहे हैं यानी कि जो बेहतर से बेहतरीन बनाया है तो उसमें जो पेज शो हो रहे हैं ए बी सी ऊपर एक्स वाई जी नीचे और उससे भी नीचे कोई और उससे भी नीचे कोई और ये एस सी रैंकिंग इसमें मैटर करती है यानी कि जहरी बात है ए बी सी की एस सी अच्छी है वो ऊपर आएगा और उससे नीचे वाली की एस उससे थोड़ी सी कम है वो नीचे आएगा और उससे वाली की थोड़ी सी उससे कम है और ये हर पर्टिकुलर की के ऊपर होते हैं हो सकता है कि दूसरे की के ऊपर जो नीचे है उसकी एस सी उससे अच्छी है उस की के ऊपर तो वो उससे जो ए बी सी उससे भी ऊपर आ जाए ठीक है ये एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स होते हैं यानी कि जो एस होती है वो जो ये जो एक गेम है ये पूरी एस की खैर गेम का वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए अच्छा वर्ड नहीं है तो जो ये पूरा जो मामला है ये जो पूरा मैटर करता है ये जो मामला वो हर कीवर्ड के ऊपर मैटर करता है यानी कि हर कीवर्ड के ऊपर जो हम एस करते हैं जो हर कीवर्ड को मद्देनज़र रखते हुए उसको जो हम उसकी एस करते हैं तो हर कीवर्ड के ऊपर सर्च रिजल्ट जो होते हैं सर्च इंजन के अंदर तो वो भी डिफरेंट होते हैं ठीक है तो इस तरीके से एस रैंकिंग्स काम करती है और ये एस रैंकिंग होती है यानी कि आपकी जो तरतीब होती है सर्च इंजन के रिजल्ट्स की उसको हम एस रैंकिंग्स कहते हैं ये एस रैंकिंग होती है आपकी ठीक है और जो आखिरी है हाउ टू मेजर और डिटरमिन एस सी रैंकिंग्स ठीक है इसमें तीन चीज़ें या चार चीज़ें या उससे भी ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं मैं इसमें क्लियर नहीं बता पाऊँगा आपको उसकी रीज़न ये
ट्रेंड जो करंट आज का ट्रेंड है डेफिनेटली वो दो साल बाद या एक साल बाद भी वो नहीं रहेगा ये चीज़ क्लियर करना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि जो आज एस का जो स्टाइल है जिस तरीके से हम एस कर रहे हैं डेफिनेटली एक साल बाद उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा यानी कि अगर आप आज एस सीखते हैं ठीक है तो अगर आप को आज के ट्रेंड्स पता हैं तो जो एक साल बाद का जो चेंज आएगा आप उससे बखूबी वाकिफ होंगे किस तरीके से वाकिफ होंगे मैंने क्या कितना बड़ा चेंज होगा और वो कैसा चेंज होगा थोड़ा बहुत चेंज होगा जैसे कि कीवर्ड पे इनके रिसेंटली मैं बताता हूँ आपको कि गूगल ने किस तरीके का अपने कोर अलगोरिथम में गूगल पांडा ने जो चेंज किया है वो क्या है वो ये किया था गूगल ने कि पहले गूगल जो पैनलाइज करता था वो इनके जो सज़ा देता था वो पूरे के पूरे वेबसाइट को देता था देता था इनके अगर उसकी साइट के ऊपर कोई फेक या कोई ऐसी कोई चीज़ हो जो जो गूगल अपनी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट कोई जाकर अपनी साइट पर लगाता था तो गूगल उसकी साइट को पैनलाइज कर देता था मतलब कि सर्च इंजन में उसको शो करना बंद कर देता था पूरी साइट को यानी कि उस वेबसाइट में कितने सारे पेज होंगे वो सब के सब शो नहीं होते थे तो गूगल पांडा ने जो नया रिसेंटली अपडेट किया लास्ट ईयर ठीक है मे बी इन नवंबर और मे बी इन दिसंबर ठीक है तो वो ये था कि अब गूगल ने जो पैनलाइज करता है वो पर्टिकुलर उस पेज को करता है उस वेबसाइट के उस पेज को यानी कि पूरी साइट को पैनलाइज नहीं करता तो इस तरह की छोटी मोटी चेंजेस आती रहती हैं तो अगर आपने आज ऐसे को सीखते हैं तो आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि एक साल बाद अगर वो चेंज हो गई तो आपने जो इतना स्पेंड किया है इस पर जो कोर्स को परचेज़ किया है तो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा डेफिनेटली बिल्कुल भी ऐसा नहीं है वहाँ तो अगर आप आज के इस कोर्स को जानते हैं तो उस उस चेंज से आपको कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है बल्कि आपको उस चेंज से फ़ायदा होगा ये कि आपको कुछ सीखने को और मिलेगा ठीक है और आप दूसरों को बता सकेंगे यानी कि एस जो है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती वो अपनी ट्रेंड थोड़े बहुत चेंज करती रहती है थोड़े बहुत इतना ज़्यादा नहीं ठीक है और डिटर्मिन एस सी रैंकिंग्स किस तरीके से इसको डिटर्मिन किया जाता है आप ज़रा पॉइंट पर आते हैं हाउ टू मेजर और डिटरमिन इसमें कई चीज़ें मैटर करती हैं सबसे पहले तो पेज रैंक ठीक है पेज रैंक जो है इसकी जो हिस्ट्री है थोड़ा बहुत मैं आपको बताता चलूँ गूगल के जो सी था लेरी पेज नॉट वॉज था नहीं अभी अभी भी है वो तो जो गूगल का सी है लेरी पेज जिसने गूगल को बनाया तो उसके नाम से मंसूब ये वर्ड है पेज रैंक लैरी पेज से पेज से जो है वो पेज रैंक बन चुका है गूगल ने पीआर इसको बोलते हैं गूगल में आपने समटाइम सुना होगा कि इस साइट का पीआर इतना है इसका पीआर इतना है तो उसका पेज रैंक की बात होती है ये गूगल दस में से देता है जिस साइट का मैं आपको मशहूर मशहूर साइडें बताता हूँ उनका पेज रैंक कितना है थोड़ा बहुत शायद आपको आइडिया हो जाए जैसे कि फेसबुक का पेज रैंक दस में से नौ है और गूगल का पेज रैंक भी दस में से नौ है सिर्फ मैंने आज तक एक ऐसी साइट देखी है ट्विटर जिसका पेज रैंक दस में से दस है और वो वो मे भी समटाइम उसका भी नो हो जाता है आई डोंट नो फेसबुक लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं फिर भी ट्विटर का दस में से दस है ये ये समटाइम कई चीज़ों पर डिपेंड करता है आपके रैंकिंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है खाली हर चीज़ ट्रैफिक पर डिपेंड नहीं करती ये आपकी साइट की वर्थ के ऊपर स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है ठीक है और किस तरीके से इसको मेजर किया जाता है उसमें तो एक पेज रैंक सरे फहरिस्त है और दूसरा डोमेन अथॉरिटी डी ए इसको बोलते हैं आपने समटाइम कई जगहों पर आप आगे फ्यूचर में देखेंगे डी ए लिखा होता है डोमेन अथॉरिटी ठीक है और तीसरी चीज़ जो इसमें आती है जो कि एक थर्ड पार्टी साइट है अलेक्सा ए एल ई एक्स ए अलेक्सा आप वहाँ से भी डिटर्मिन कर सकते हैं अलेक्सा रैंक को हम बहुत ही कम देखते हैं लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है और ये जो प्रोडक्ट है एलेक्सा डॉट कॉम एलेक्सा जो एक प्रोडक्ट है इनकी एक वेबसाइट है ये अमेजोन की एक सब्सिडरी वेबसाइट है उसका बिजनेस है ठीक है और तीसरी चीज़ जो इसमें मैटर करती है वो है आपके बैकलिंग्स ठीक है कि अगर मुझे आप बता कहेंगे कि सिराज भाई मुझे चेक करना है मेरी एक साइट है उसकी जो रैंकिंग एस सी की कितनी है मैं यानी कि किसी की भी साइट की रैंकिंग एस सी की किस तरह चेक कर सकता हूँ तो मेरे पास कुछ टूल्स होंगे डेफिनेटली मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस होगा अपना तभी जाकर मैं चेक कर सकता हूँ उससे पहले तो अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता होगा 
तो वो टूल्स भी हम यूज़ करते हैं और थोड़ा बहुत हमारा एक्सपीरियंस भी होता है और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही हम आगे सजेस्ट करते हैं तो इसमें हम पेज रैंक डोमेन अथॉरिटी एलेक्सा बैक लिंक्स अप स्ट्रीमिंग साइट्स कहाँ से ट्रैफिक आ रही है इस टाइम उस साइट के ऊपर और कई चीज़ें और होती हैं जिसमें हम चेक करते हैं कि साइट के ऊपर कितने डू फॉलो लिंक हैं कितने नो फॉलो लिंक हैं वो तमाम चीज़ें यानी कि इस सवाल का जवाब आपको इस कोर्स के आखिर में बखूबी मिल जाएगा डेफिनेटली uh, ये पॉइंट ऊपर इसलिए मेंशन किया हुआ है कि ये एक प्रोमिनेंट पॉइंट है डेफिनेटली अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो ये बिल्कुल नीचे की जो हेडिंग है जनरल एफ ए की हुई है उसमें भी हो सकता है यानी कि आप उसमें भी एक सवाल हो सकता है कि आप किस तरीके से उसकी एक एस uh, uh, की रैंकिंग को डिटर्मिन करेंगे तो उसका तयन करेंगे उसको उसको मापेंगे किसी भी एक साइट की एस को उसकी रैंकिंग को उसके आप इनके आप इनके आपको एक स्कोर मिल जाता है कि इसके जैसे कि मैंने आपको बताया ट्विटर की जो रैंकिंग है वो 10 में से 10 है पेज रैंक जो उसका है और जो फेसबुक है वो 10 में से 9 है गूगल भी 10 में से 9 है ठीक है और इवन के जो आ, आपके गूगल के जो पर्टिकुलर पेजेस हैं बाय कंट्री उनकी भी अलग अलग रैंकिंग होती है तो ये तमाम चीज़ें इसमें मैटर करती हैं ठीक है और इस वीडियो में इस सिर्फ इतना ही हम यहाँ तक पढ़ेंगे ताकि ये पूरा हमारा सेक्शन कवर हो जाए नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इसमें हम ये दोनों पॉइंट कवर कर लें फिर हम कंजेक्टिवली मुसलसल आगे इसको लेके चलते रहेंगे और हमारा ये सफ़र जारी रहेगा